ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾವು ಎಸ್ ಟಿ ಎಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸನ್ನು ತುಂಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ ಈಗ ಗೂಗಲಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಟಿ ಎಸ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡೋಣ ಎಸ್ ಟಿ ಎಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಲಾಗಿನ್ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಯೂಸರ್ ಐ ಡಿ ಮತ್ತು ಪಾಸ್ವರ್ಡನ್ನು ಬಳಸಿ ಲಾಗಿನ್ ಆಗ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಲಾಗಿನ್ ಅಂತ ಬಟನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಲೋಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಮತ್ತು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಎಂಟ್ರಿ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ ಫೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಡ್ಯಾಶ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಟೀಚರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೂರನೇದು ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ ಲೋಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈಗ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಜರಾತಿ ದಾಖಲಿ ದಾಖಲೀಕರಿಸಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹುಡುಕು ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ತರಗತಿ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದನೇ ತರಗತಿ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನೇರವಾನ ಎರಡನೇ ತರಗತಿ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಹುಡುಕು ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಹುಡುಕು ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ಸರಿ ಸರ್ಚ್ ಅಂತ ಕೊಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಭಾಳ ಸರಳವಾಗಿ ನಾವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹಾಜರಾತಿಯನ್ನು ತರಗತಿವಾರು ತುಂಬ ತುಂಬಬಹುದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈಗ ಲೀಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಈಗ ಹೊಸ ಒಂದು ಪೇಜ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ತರಗತಿಯ ಮಕ್ಕಳ ಎಸ್ ಟಿ ಎಸ್ ನಂಬರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನೇಮ್ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ಲೇ ಕೆಳಗಡೆ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಡೇಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ನಾವು ಯಾವ ತಿಂಗಳು ಅಟೆಂಡೆನ್ಸನ್ನು ನಾನು ತುಂಬಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮೊದಲು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾನೀಗ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಆ ತಿಂಗಳ ಒಂದು ಅಟೆಂಡೆನ್ಸನ್ನು ತುಂಬ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡ್ರಿ ಟೋಟಲ್ ಡೇಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಟೋಟಲ್ ಡೇಸಲ್ಲಿ ಆ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತೊಂದು ದಿನ ಬರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆ ನಡೆದ ದಿನಗಳು ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಡೇಸ್ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಅಂತಿದೆ ಆದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ದಿನ ನಡೆದಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ನಡೆದಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಈಗ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹನ್ನೆರಡು ದಿನ ಸ್ಕೂಲ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಹನ್ನೆರಡು ದಿನ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಡೇಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ಅಂತ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಒಂದು ಅದರಲ್ಲಿರೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಬೇಕು ಮೊದಲ ಹೆಸರು ಅಬ್ಬಾಸ್ ಅಲಿ ಮೆಹಬೂಬ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಆ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನೀವು ತುಂಬಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾನೀಗ ತುಂಬ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಝೀರೋ ಫೈ ಐದು ದಿನ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ
ನಂತರ ನೀವು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಎರಡನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹಾಜರಾತಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಅದೇ ರೀತಿ ಮೂರನೇ ತರಗತಿ ಮತ್ತು ಸರ್ಚ್ ಕೊಡಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವಿವರ ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಡೇಸ್ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಇತ್ತು ಆ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ ನಮೂದಿಸಿದ ನಂತರ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಮೂದಿಸಿ ನಮೂದಿಸಿದ ನಂತರ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಬಟನನ್ನು ಕೊಡಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಆರು ಏಳು ಎಂಟು ಇಷ್ಟಿದ್ದಾವೆ ಅಷ್ಟು ಅಷ್ಟು ತರಗತಿಗಳ ಹಾಜರಾತಿಯನ್ನು ತುಂಬೋದು ಈಗ ಮೂರನೇ ತರಗತಿ ವಿವರ ಬಂದಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಡೇಸ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಬರಬೇಕು ಬರೋ ತನಕನೂ ತುಂಬೇಡಿ ನೋಡಿ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಟೋಟಲ್ ಡೇಸ್ ಬರೋವರೆಗೂ ನೋಡಿ ಈಗ ಟೋಟಲ್ ಡೇಸ್ ಬಂದಿದೆ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಥರ ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆ ನಡೆದ ದಿನಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಡೇಸ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆ ನಡೆದಂಥ ದಿನಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸ್ಬೇಕು ನಮಗೆ ಮೂರನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಇರೋದರಿಂದ ನಾವೀಗ ನೇರವಾಗಿ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತುಂಬ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ತುಂಬಿದ ನಂತರ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಬಟನನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಲೋಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ತಗೊಳುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಈಗ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಸಬ್ಮಿಟೆಡ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಈಗ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾಲ್ಕನೇ ತರಗತಿ ಅಂತ ತೊಗೋಬೇಕು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾಲ್ಕನೇ ತರಗತಿ ತೊಗೊಂಡು ಸರ್ಚ್ ಕೊಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಬರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿ ತಿಂಗಳು ಯಾವ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ತಿಂಗಳ ಒಂದು ಟೋಟಲ್ ಡೇಸ್ ಬಂದಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಂದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಡೇಸ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಡೇಸ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ನಾನು ಐದನೇ ತರಗತಿಯನ್ನು ಸರ್ಚ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವಿವರ ಬರುತ್ತೆ ಬಂದ ನಂತರ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿ ತುಂಬಬೇಕು ನೋಡಿ ಬಂದಿದೆ ಐದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ ತಿಂಗಳು ಬಂದಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಟೋಬರಲ್ಲಿ ತುಂಬೋದಿದ್ದರೆ ಅಕ್ಟೋಬರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಹಿಂದೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಇದ್ದರೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರು ಆಗಸ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಆಗಸ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಬರೋದೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಆಗಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಡೇಸ್ನ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ನಡೆದದ್ದು ಹನ್ನೆರಡು ದಿನ ಮಾತ್ರ ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಂತರ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಯಥಾಸ್ಥಿತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹಾಜರಾತಿನ ತುಂಬಬೇಕು ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈಗ ನಾನು ಐದನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹಾಜರಾತಿನ ತುಂಬಿದ್ದೇನೆ ನಂತರ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಬಟನನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅದು ಲೋಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಬರೋವರೆಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಯಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಸರಳವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಹಾಜರಾತಿಯನ್ನು ತುಂಬೋದು ಆದರೆ ಫೋರ್ ಜಿ ಸೆಟ್ ಇದ್ದರೆ ಫೋರ್ ಜಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಇದ್ದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಈಗ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಸಬ್ಮಿಟೆಡ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ನಮ್ಮದು ಎಲ್ ಪಿ ಎಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಒನ್ ಟು ಫಿಫ್ತ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನೀಗ ಒಂದರಿಂದ ಐದರವರೆಗೆ ಹಾಜರಾತಿನ ತುಂಬಿದ್ದೇನೆ ನಂತರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮೂರನೇದಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅಂತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಒಂದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಹೊಸ ಮುಖಪುಟ ಈಗ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ಯಾಂ
ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ಟನ್ನು ಕೊಡಿ ಎರಡನೇ ತರಗತಿಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವಿವರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಸಬ್ಮಿಟ್ಟನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಯರು ಮಂತು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಡೇಸ್ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಸರಿ ಈಗ ಮೇಲೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೋಡ್ರಿ ಗ್ರೀನಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಾರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಬ್ಯಾಕ್ ಬರೋಣ ಈಗ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈಗ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಬರೋಣ ನಂತರ ಈಗ ಮೂರನೇ ತರಗತಿಯನ್ನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋಣ ಮತ್ತು ಸರ್ಚ್ ಕೊಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ತಿಂಗಳುಗಳ ವಿವರ ಮತ್ತು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಡೇಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಅಪ್ಡೇಟನ್ನು ಕೊಡೋಣ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳದ್ದು ಬಂತು ನೋಡಿ ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆರು ದಿನಗಳು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಂತರ ನೀವು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೆ ಲೋಡು ಮತ್ತು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡಿ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ತರಗತಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾವೀಗಾಗ ಎರಡು ಮತ್ತು ಮೂರನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ತರಗತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಐದನೇ ತರಗತಿಯನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸರ್ಚನ್ನು ಕೊಡೋಣ ಸರ್ಚನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಅದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ತಿಂಗಳ ವಿವರ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಮೇ ಜೂನ್ ಜುಲೈ ಆಗಸ್ಟ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರಲ್ಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಆ ಎರಡು ತಿಂಗಳುಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಈಗ ಹೇಳಿದೆಲ್ಲ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಈಗ ನಾನು ಸದ್ಯ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳದೆ ನೋಡಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳದ್ದು ಬಂತು ಈಗ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಡೇಸ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಹನ್ನೆರಡು ದಿನ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿವರ ಇದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಜ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಕೊಡೋಣ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ಅಂತ ಬಂತು ಇದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಅಟೆಂಡೆನ್ಸನ್ನು ತುಂಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ನೀವು ತುಂಬೋದು ಒಂದೊಂದು ಸರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸಾರಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸನ್ನು ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತಿಂಗಳ ವಿವರ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಈಗ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಐದನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ಒಂದು ಎರಡು ತಿಂಗಳ ವಿವರ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ರಿಪೀಟಾಗಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಎನ್ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸು ನಂತರ ಅಪ್ಡೇಟನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ನೀವೇ ಸ್ವತಃ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಿಲ್ಲದೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೆಂಟ್ರನ್ನ ನೀವು ಸುತ್ತಬೇಕಾದಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಇದು ಭಾಳ ಸರಳವಾಗಿದೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಶಿಕ್ಷಕರೇ ಧನ್ಯವಾದಗಳು